Bueno, Dios le bendiga en grande a todos las vidas que nos están escuchando en esta ocasión. Hoy, hoy día 14 de mayo de 2020, están, eh, se celebra, están celebrando en Israel, quizás todo el mes de mayo, cumpleaños número 72 de la nación de Israel. Porque se, funda, se fundó la nación en el 14 de mayo de 1948, con 800 mil habitantes solamente y luego de dos mil años de no existir, y ahora tiene más de 800 mil habitantes, de, de 8 millones llegando a los 9 millones ya y creciendo en forma continuo, en gran medida quizás debido a la inmigración de todos los países del mundo están yendo a Israel, profecía cumplida de los profetas del viejo testamento como Ezequiel y como Jeremías y dentro de las malas noticias, malas noticias que tenemos, malas noticias tenemos en estos días con la, la plaga del COVID-19 eh, donde el mundo entero está en incertidumbre, esta es una buena noticia. Ya le dijimos en el video anterior que grabamos en el cumpleaños número 70 de la Nación de Israel que eso es un verdadero milagro, la Nación de Israel. Pero en aquella ocasión lo decíamos porque hemos estudiado el asunto, en esta ocasión lo decimos porque recientemente visitamos la Nación de Israel en febrero de este año 2020 y vimos con nuestros ojos una nación muy progresista. Ya lo habíamos dicho en el otro video, el desierto de Negev y el otro desierto enorme, el desierto de Judea, lugares inhóspitos, desolados, pero muchas de esas áreas se convirtieron en áreas donde han crecido numerosas eh, eh, frutas como, eh, y flores como dátiles y tomate, toda clase de vegetales y por eso el país ahora es el tercer exportador agrícola más grande del mundo. Pero cuando ellos empezaron era, eran áreas de desierto muchas áreas de desierto, un país del tamaño del estado de New Jersey y ellos desarrollaron, tuvieron que desarrollar unos sistemas tecnológicos de agricultura novedoso, nuevo, innovadores y uno de los sistemas fue eh, agricultura por eh, goteo, es decir, irrigar las plantas por medio de un goteo incesante aprendieron la técnica y lograron eh, desarrollarla y ahora ayudan a otros países, países en el mundo, hay países donde llueve muy poco, donde la lluvia es un lujo, el agua es un lujo y ellos necesitan crecer eh, frutas, vegetales para alimentar a su población. De modo que Israel es un verdadero milagro, lo pudimos ver con nuestros ojos en este año. Es un país líder en tecnología en el mundo, el lugar número uno del mundo en tecnología es el área de San Francisco, California y el segundo lugar del mundo es Israel. Es decir, allí se han inventado y se han desarrollado numerosos inventos tecnológicos que tiene que ver con las computadoras, las laptops, los celulares y, los, y todos los aditamentos que van adentro de todas estas maquinarias modernas. Tiene uno de los mejores ejércitos del mundo y como tiene tantos enemigos, ha tenido que desarrollar un ejército con una fuerza aérea muy poderosa. Los desiertos, como dije, han florecido y esto fue profetizado en el capítulo 35 del libro de Isaías. 
estás rodeado de enemigos, pero, y han tenido fuertes guerras, fuertes conflictos con los enemigos, pero han logrado victoria. En el año 1967 reconquistaron áreas importantísimas de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén, donde hay profecías bíblicas importantísimas sobre esta ciudad y sobre este país, la nación de Israel. Profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, cómo Dios está trabajando. Y esto es algo positivo. Dios lo puso en ese lugar no meramente para existir, sino para sobresalir. Es decir, que el mundo entero vea cómo la misericordia de Dios se ha manifestado y cómo Dios está en movimiento en forma milagrosa sobre un país que Él quiere, que Él ha querido favorecer. No meramente existe Israel, sino que sobresale, sobresale por el favor de Dios. Este país es evidencia de la misericordia de Dios. En otros videos hemos hablado a ustedes con claridad cómo ha habido eh, numerosas ocasiones en que esa nación, a través de milenios, a pesar de que Dios los escogió y los señaló para favorecerlos, favoreció, escogió la nación, escogió a Jerusalén, puso allí el templo, famoso templo de Salomón, para favorecer al país y favorecer otras naciones a través del país de Israel y a través del templo que, nos, que ellos construyeron en aquel lugar a través de Salomón. Esto hace como 3.000 años, estoy hablando. El favor y la misericordia se extendió en una manera increíble sobre esta nación y sobre esta ciudad. Y aunque fueron rebeldes y por haber sido rebeldes en, en varias ocasiones Dios los castigó, volvieron a regresar a su lugar por la misericordia de Dios. Y ahora en el 1948 Dios nos muestra otra vez la misericordia de él sobre este país y sobre esta ciudad, Jerusalén, que ahora tiene 72 años. Según las profecías bíblicas, Zacarías 10 al 14, Malaquías 3.1, esta ciudad Dios los va a defender. Eh, Jerusalén, este país Dios los va a defender y los está defendiendo. Y ahora Nadie los saca de allí. En el pasado los sacaron. En el pasado los sacaron de allí. En el pasado destruyeron la ciudad de Jerusalén. Los romanos destruyeron la ciudad en el año 70. Arrasaron con la ciudad. Destruyeron el templo. Y en otras ocasiones pasaron cosas similares. Pero más fueron las veces que Dios los defendió. Dios los protegió. Tres milenios. Dios los ayudó. Dios le mostró su misericordia. Dios los restauró después de las destrucciones. La profecía bíblica dice ahora que de allí no lo saca nadie porque Dios los va a defender. Eso está todo en el Viejo Testamento. Zacarías 10 al 14, como les dije, algunos pasajes de Jeremías y, y otros textos, Malaquías 3, 1, porque Dios tiene planes con este país en el en el plan profético de Dios Israel y Jerusalén es una parte importante, por eso hablamos este día de Israel cumpliendo 72 años y esto es algo extremadamente positivo en los cumplimientos proféticos Alguna gente cree que todo es negativo en los cumplimientos proféticos. No es así. Hay muchas cosas positivas y esta es una de ellas. Así que vamos a regocijarnos en la obra que Dios hace en muchos lugares. Dios le bendiga. Le saluda este su amigo y servidor Milton Torres. Nos vemos pronto.